hello people you are most welcome again on my youtube channel and today we are going to talk about poetry and uh, we are talking about the 15th century abhi hum 15th century ki baat kar rahe hain agar aap logo ne pichli videos nahi dekhi hain 18 days ki to aap sari videos dekhte hue chaliye jisse ki aapka ek sequence bana rahega kafi time se main video upload nahi kar paya uske do teen reason the pehla ki i got married and uh, second was that uh, बोर्ड ड्यूटी एंड थर्ड इज इलेक्शन ड्यूटी ओके तो ये सारे काम करते करते मैं काफ़ी बिजी हो गया था तो चलिए अब बात करते हैं पोइट्री के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि प्लीज़ कम बैक एंड अद कम्प्लीट दिस सीरीज ठीक है तो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं जॉब के साथ में और और भी सारी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए एंड थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग चैनल और इस बीच आप लोगों ने सपोर्ट किया चैनल को इसके लिए थैंक्स अब मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप पोइट्री के बारे में इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पोइट्री कीप इन माइंड दैट हु एवर इज़ राइटिंग ओरिजिनल वर्क दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पोइट और राइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एज ठीक है और दूसरी चीज़ कि कोई भी वर्क हम उसे एक एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा अगर हम चूज करें कई बार हमारे दिमाग में आता है कि कौन सा वर्क इम्पॉर्टेंट होगा तो इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट ऑफ यू नो द वर्क्स विच आर यू नो इन फ्रंट ऑफ आर आईज दो आर इम्पॉर्टेंट उनका कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंस uh, होती है लेकिन फिर भी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क वो होता है कि जो उस एज को पूरी तरह से डिफाइन करे उसमें हर उस एज को बताने की कैपेसिटी हो कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एंग्लो सेक्शन पीरियड और uh, चौसस पीरियड एज ऑफ चौस विक्टोरियन पीरियड एल्जन एज किसी भी पीरियड की बात कीजिए ठीक है तो कुछ वर्क्स ऐसे हैं जो जो कि उस पर्टिकुलर एज को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे बेस्ट वर्क होते हैं तो चलिए आप पोइट्री के बारे में देखते हैं और आज मैं इसे मार्क नहीं कर पाऊँगा इसलिए आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए और इस वीडियो को कम्प्लीट करते हैं आज कुछ पढ़ लेते हैं द ग्रेटर पार्ट ऑफ पोइट्री इज़ इमिटेटिव पहली चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी ये वर्ड इमिटेटिव ये एक्चुअली जो वर्ड इमिटेटिव है या इमिटेट करना है ना ये रिप्रेजेंट करता है आ, इस पीरियड को फिफ्टीन सेंचुरी की यहाँ पे ओरिजिनल वर्क्स की कमी रही है इसीलिए इसे बैरन पीरियड भी कहा गया ठीक है फिफ्टीन सेंचुरी को अब यहाँ पे देखिए कि देर वॉज ओरिजिनलिटी आर फाउंड इन अ लॉन्ग ब्यूटिफुल पॉइंट द फ्लावर एंड द लीफ यू कैन सी हियर हाईलाइटेड वर्क द फ्लावर एंड द लीफ लॉन्ग एस्क्राइब टू चौसर हिमसेल्फ लोगों ने सोचा कि ये चौसर का ही वर्क है but not attributed to some author of his school chaucer was imitated both in england and uh, scotland isiliye aap logon ko ye yaad karne mein dikkat nahi hogi ki uh, english chaucerians and scottish chaucerian theek hai hum do cheezon ke bare mein do logon ke bare mein baat karenge the scottish chaucerians show sign of freshness and originality as compared to english chaucerian isme do cheeze hain important ki jo scottish chaucerian the unhone zyada original work likhe इंग्लिश चौसेरियन तो इंग्लिश चौसेरियन ने क्या लिखा वट दे डिट यू नो कम्पोज दे दे कम्पोज एंड आफ्टर इमिटेटिंग चौसा बट स्कॉटिश चौसेरियंस ब्रॉड सम ओरिजिनल वर्क विद फ्रेशनेस द इंग्लिश चौसेरियंस व पुअर इमिटेटर्स ऑफ देयर मास्टर्स आर्ट दे कंट्रीब्यूटेड नसिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग फिफ्टीन सेंचुरी द इंग्लिश चौसेरियन इनके बारे में बात करते हैं वी हैव यर थॉमस ऑकलेव John Lydgate and Stephen Hawes. So some works, important work. The principal works include the Regiment of Princes by Thomas Ockley, and uh, we should. It is enough to know about these works. Then, if you want to go in depth of these works, you can check out uh, on Wikipedia and other sources. ठीक है अभी फिलहाल अगर आप टी जी टी पी जी टी के बारे में बात कर रहे हैं तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि किसने क्या लिखा लेकिन अगर आप यू जी सी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन डेप्थ समझने की कोशिश कीजिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द यू नो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द वर्क ऑन सोसाइटी एंड वट एवर अ राइटर और ड्रोमेटिस्ट राइट्स और कम्पोजर्स वट आर द इन्फ्लुंसिस ऑन पीपल ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है सो लेट्स गो हेड रिटर्न फॉर द एडिफिकेशन ऑफ हैंनरी फिफ्थ ला मेल रेगली ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर द कम्प्लेंट ऑफ आर लेडी एंड ऑकलेव्स कम्प्लेंट एंड मॉरल ऑफ गॉड इन इज अ माइनर पोएम 
द इम्पोर्टेंट फैक्ट क्यों मैं ये बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो में देर इज़ नो ऑरिजिनैलिटी इन पोइट्री इंग्लिश चौशीरियन अभी हमने बात की अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार एक चीज़ को बता रहा हूँ आपको इमिटेटिव इमिटेटिव एक्चुअली दिस सीरीज आई ब्रॉड दिस सीरीज जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डिस्कस इन डेप्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजेस दिस इज़ नॉट फॉर फैक्ट्स कलेक्ट कलेक्शन इफ़ यू वॉन्ट टू कलेक्ट फैक्ट्स यू कैन गो एंड चेक आउट माई अदर सीरीज डे वन टू यू नो ट्वेंटी फोर्थ डे ट्वेंटी फोर्थ वहाँ मैंने आपको फैक्ट वाइज आपको उन फोर्टीन ट्वेंटी फोर वीडियोज में बताने की कोशिश की है सारे फैक्ट्स वहाँ डाल दिए मैंने ठीक है अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप कल्चरल इम्पैक्ट्स को देखें एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे कि अगर फिफ्टीन सेंचुरी की बात आई इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फिफ्टीन सेंचुरी दे वर इमिटेशंस ओके दे वर इमिटेशंस एंड इफ देर इज़ अ क्वेश्चन दैट हु स्कॉटिश चौशेरियन एंड हु इंग्लिश चौशेरियन वट वॉज द डिफरेंस एंड हु बेटर राइटर्स हु आर बेटर कंपोजर्स एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड ठीक है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आपके दिमाग में इसलिए हम धीरे धीरे इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं Uh, और बाकी फैक्ट्स के लिए आप उसे देख सकते हैं उन वीडियोस को देख सकते हैं डायरेक्टली मैंने वहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स देने की कोशिश की है छोटे छोटे फैक्ट्स लेट्स गो हेड ही अपीयर्स टू बी अ डल अनइंस्पायर्ड इमिटेटर ऑफ चौसा हिज स्टाइल इज डिकेंडेंट एंड शोज द रैपिड जनरेशन दैट दैट सेट इन आफ्टर चौसर्स डेथ हिज मीटर यूजली द राइम रॉयल एंड कपलेट्स इज लूज एंड इज प्रॉलिंग अब रायम रॉयल की बात अगर हम करें इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रायम रॉयल इट वॉज यू नो वी कैन से इन्वेंटेड बाई चोसर एंड ही यूज दैट इन द बेस्ट वे जॉन लिटगेट के बारे में बात करते हैं लिटगेट अ लर्निड बेनिडिक्ट मॉन्क ऑफ बरी सेंट एडमंड वॉज द मोस्ट प्रोफिक पोइट ऑफ दिस पीरियड ही रोड द स्टोरी ऑफ दिव्स द ट्रॉय बर्क फॉल्स ऑफ प्रिंसेस लंडन लैक पैनी अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर वी आर वी आर नॉट ओनली रीडिंग अ बुक हम सिर्फ एक बुक को नहीं पढ़ रहे वी विल गो थ्रू दी यू नो द डिवेलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल यू कैन सी दी यू नो द डिफरेंट स्पेलिंग्स ऑफ द वर्क्स लाइक द स्टोरी ऑफ थीप्स सो यू कैन सी हिया स्टोरी एस टी ओ आर आई ई एंड लेटर वेन यू विल कम टू मॉडर्न एज यू विल नॉट फाइंड सच वर्ड्स so this is the difference and we are going through these works okay uh, and uh, the london lack penny he imitated chaucer with more labor than skill uh, the story of thieves is a supposed addition to the Can canterbury tales unhone canterbury tales ko thoda sa addition karne ki koshish ki aur usi ko imitate kiya jaise hum baat kar rahe they were you know imitators uh, he was not a skilled metrist his poetry was has none of the poetic graces of chaucer he shares the common vices of the time prolixity lack of humor and pedantic allegory now next is uh, stephen howes uh stephen he had an aptitude for allegory means sabhi ko apni apni cheeze pasand hai if we talk about the john lidgate he was uh, you know inclined to his stories and uh, thomas oclave again his stories and here stephen he he had an aptitude for allegory as an imitator of chaucer he was highly influenced by french aspect of his master genius so he was attracted towards you know french aspect wo french cheezon ke bare mein likh raha tha he followed the author author of the romant of the rose rather than that of the canterbury tales unhone canterbury tales ki jagah romant of the rose ko follow kiya his chief works include the pastime of pleasure the example of virtue the conversion of swearers and a joyful meditation he is the most uninspired among the english imitators of uh, chaucer his allegorical methods are the crudest and his style is spoiled by the abundant use of latinized words so here are uh, some you know facts we discussed about the 15th century and uh, thank you for watching now uh, this was the video <coughs> sorry uh, for today and uh, i hope it will help you a little bit more and we will keep on uh, you know learning together so thank you for watching bye bye take care see you in tomorrow video